如果你没有什么事的话，我先走了。凌云，放开我！你听我解释，毕竟我们曾经相爱过，听我说几句话都不行吗？好，我听你解释。你说，你是知道的，我家境不好。这就是人的解释吗？我家境也不好。可我是男人，我想拥有自己的一份事业。可你看现状的。房子一平米要两三万，随便上街吃顿饭都怕被别人宰。这个城市怎么让人生活下去？我从小就是尖子生，每个人看到我都觉得我一表堂堂，将来一定会有发展，有前途。可结果呢？没有背景，没有靠山，想要成功比登天还难。不试试怎么知道自己不行呢？试试。你怎么知道我没试过？我发过多少份简历，你知道吗？可有什么用？我才值多少钱呀、啊？一个月两三千块，连门口卖鸡蛋饼的老大爷都比我挣得多。从那一刻起，我就下定决心，不管用什么方法，我一定要把握住机会，向上爬。所以，所以你就转向了葛千如。这就是你的理由吗？葛倩如她喜欢我，她可以帮我。但那个时候我真的犹豫了很久很久，最后才下的决定。凌云，你知道，这个社会越来越现实，感情根本主导不了生活。我想要爱情，但我更需要面包。我只是做了一个小小的选择，我并没有多大罪过呀。我觉得我们还可以做朋友。朋友？你觉得还有可能吗？韩景明，我就问你一句：你爱葛建荣？我只要葛建荣一直帮我，我愿意一直陪在他身边。原来我对你还有恨，但是现在什么都没有。你知道为什么？因为我发现你不值得我爱。现在想想，这三年来我对你做所有的一切，就像一个笑话一样。我觉得咱们以后没必要见面了吧。凌云，我说了这么多，你还是不肯原谅我，对吗？这个原不原谅还有意义吗？因为你是一个表里不一的人，因为你可以为了钱不择手段，这样的朋友不值得我交。你等着，我一定会成功的，你会后悔的。你怎么一个人在这儿？啊，副总，我是来对接发布会的事的，我已经谈好了，我现在就走了。再见啊。嗯。我们可以见面吗？欢迎光临。这儿。这儿。副总，找我什么事儿？那我就直接说了。你说。我希望你能换掉跟我们宣传对接的人选。为什么？是因为我们的员工做了什么违反协议的事吗？那不是，那是因为那个人叫韩启明，我希望你能把他换掉。韩启明，副
。副总，我们和鼎丰是合作关系，并不是上下级关系。既然我们的员工没有做过违反规定的事情，那你直接插手我们的人事安排，是不是觉得有点不合适啊？那要是我说我们顶峰派出来对接的人选是凌云，凌云，你们不是有专业的人选吗？我们公司安排人手，应该轮不到你来插手吧？是不是韩启明对凌云做了什么过分的事？这也不是。只是，他跟他之间的关系，我想，你都应该知道了吧？我不希望因为他们之前的关系，影响到我们的合作。这也不是我们这个项目当初开始的时候的初衷。如果傅一泽真的在意公司的对接，那么他应该替换下凌云，而不是这么冒昧的来要求我更换韩启明。他，看来副总对凌云很关心，对下属关心是很正常的事吧？这件事情啊，我交给你来办了。我会考虑的，不过。是从公司的角度出发。不管怎么样，我只希望能把韩启明换掉，毕竟这是对凌云好。我也不希望因为他们之间的关系，影响到我们之间的合作。来，进来。徐总，您找我。请坐。韩启明，天都项目的对接你不用负责了，我会让你接受其他工作。为什么呀？我觉得你不大适合这工作。不适合？不会是因为凌云吧？鉴于你跟凌云原来的关系，确实不大合适这工作。希望你可以理解，我不理解。既然是因为我和凌云之间的关系，那为什么要更换的是我而不是他呢？难道我们地杰就比别人矮一头，遇事就要让开？韩启明，这只是普通的一次工作调动，你要小题大做。小题大做？我看你是怕我把事情闹大了。你别以为我不知道，你一直深爱着凌云。你就是以权谋私，公报私仇。该说的我已经说了，你可以出去了。去恒，你什么意思？你少搁这给我摆什么老总的威风！你别以为我不知道，你一直都针对我。没错，我是跟凌云分手，但是我曾经拥有过他。你呢？你对凌云付出那么多。凌云他灵你情了吗？啊，你以为你把我赶出这个项目，凌云就可以对你感恩戴德、投怀送抱？你做梦吧你！我告诉你，现在凌云已经跟顶峰的两个高富帅天天缠在一起，你呀、啊，你连个手指头你都插不进去。韩启明，我警告你，你如果再多说一句，我就对你不客气。你现在马上给我滚出去！好。我也告诉你，这件事我会申诉的，哪怕是搞到周董那儿，我也会抗争到底，是吗？那你就真给我看看。周董，现在是上班时间，您先回去吧。啊，好的。陪我出去走走吧
个我刚才的事情。调子只为了你，你不用在意。可是我，真、嗯，我只想知道，你做你这个决定到底是从个人感情出发，还是从公司利益出发的？两方面都有。从个人感情，我是为了保护林雨。但是从公司的角度，介于林雨跟韩启明的关系，他们确实会对公有影响。所以，我不得不做这个恶人，把他换掉。我相信你。可为什么不是由我们出面，让顶峰换掉陈凌云呢？是因为傅一泽。他以私人的身份拜托我这么做。他说，目前凌云负责的业务，他们不会让步。没想到，他们竟然这么重视他。这你啊，得罪人的是你干了，反而让傅一泽讨了女生的欢心。这合作还没开始呢，我们就已经亏了一半了。不过，不管怎么样。我都相信你是为了缔结着想，那就这么决定了，该陪我走走吧。凭什么？凭什么要给程林让开？不行，我去找我爸去。哎哎，你爸就是个小股东，你找他有用吗？那你说怎么办？你不是说了吗？这是个很好的机会，所以我们不能放弃啊！我当然知道了，我去找周志超去，把我撸下来，打的是他周志超的脸，我看看他管不管。哎，对对对，这是个好主意啊！赶快去吧。嗯，好我就是什么事都不想瞒着你，所以特意跑回来告诉你。那我走了。嗯。程凌云，你也太霸道了！不行，我一定会讨回这个公道